தமிழ் ட்ரேடர் வியூவர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டேனியல் பேசுகிறேன் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பேங்க் நெப்டி அண்ட் நெப்டி ஸ்டாக்ஸை பற்றியான ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் வீடியோ பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ வீடியோஸை கண்டினியூஸாக பாருங்கள் வீடியோவில் உள்ள சப்போர்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையுமே உங்களுடைய டூலில் டிஸ்ட் அதாவது உங்களுடைய அனலைஸ் பண்ணுற டூலில் ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் லைக் பண்ண மறக்காதீங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சார்ட் போகலாம் பேங்க் நெப்டியோட சார்ட் ஓகே ஸோ பேங்க் நெப்டியோட சார்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து லாஸ்ட் தேர்ஸ்டே வந்து நம்ம என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய ஃபாலுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது டபுள் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன செஞ்சுருக்குது பிரேக் பண்ணியிருக்குது அதாவது டபுள் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த லெவலை வந்து பிரேக் பண்ணியிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நான் வந்து புதுசாக வந்து ஒரு சேனலை வந்து என்ன செஞ்சுக்கேன் ட்ரா பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அதாவது லோ அப்படிங்கிற டுவெண்ட்டி ஒரு சப்போர்ட் எடுத்தது ஸோ அதே இடத்துல இப்போ திருப்பி வந்து என்ன செஞ்சுருக்குது சப்போர்ட்டு எடுத்துருக்குது அதை இப்போ நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது லோவை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக என்ன செய்யும் நம்ம சொன்ன லெவல் அதாவது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட்டு அப்போ அதையும் பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற லெவலை வந்து டச் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இன்னொன்று என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கேப் டவுன் ஆன பிறகு கூட என்ன செஞ்சிச்சு இறங்குனது அதனால் ஸோ மார்க்கெட் வந்து அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரொடிக் பண்ணி இறங்கணும் ஆனால் ஃப்ரைடேவோட க்ளோஸிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஓப்பனிங்கே உங்களுக்கு எங்கே செஞ்சு மேலே தான் ஓப்பன் ஆச்சு ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சே இது நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்போர்ட் லைனை நம்ம ட்ரா பண்ணியிருந்தோம் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ப்ரீவியஸ் டபுள் சப்போர்ட் நல்லா கவனிக்கணும் டபுளாக வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்திருக்குது அதை வந்து பிரேக் பண்ணி கீழே க்ளோஸிங் கொடுத்துருக்குது ஆனால் அது இப்போதைக்கு பாருங்க அப்படின்னு சொன்னால் பிரேக் பண்ணி க்ளோஸ் கொடுத்ததுனால சப்போர்ட்டாக மாறிடுது ஸோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக செஞ்சுருக்குது சப்போர்ட் எடுத்து அதிலே தான் ஹோல்ட் ஆகிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஆமாம் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஹோல்ட் ஆகிருந்தது அதுக்கடுத்த கேண்டில் மேலே போயிடுச்சு ஓகே ஸோ இதில் இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம டெய்லி கேண்டிலில் போட்டாலும் சரி ஃபோர் ஹவர் கேண்டிலில் போட்டாலும் சரி ஸோ இப்போதைக்கு மார்க்கெட் என்ன செஞ்சிச்சு ட்ரெண்டை வந்து திருப்பி ப்ரீவியஸ் லோ என்ன செய்யல பிரேக் பண்ணலை திருப்பி உங்களுக்கு அப்படியே மேலே க்ளோஸிங் கொடுத்தாச்சு ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் திருப்பி ஒரு மூமெண்டம் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடாக கண்டிப்பாக டச் பண்ணும் ஸோ அது எப்போ டச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் நமக்கு அதுக்கு முன்னாடி சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம ஓப்பனிங் நம்ம பார்க்கணும் மார்க்கெட் வந்து திங்கக்கிழமை எந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஓப்பனிங் வந்து இன்கேஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக திருப்பி டச் பண்ணி இந்த சேனல் ப்ளஸ் இந்த சப்போர்ட் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் சேனல் லைன் சேனல் லைனுங்கிறது இந்த லைனு சேனல் சப்போர்ட் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் சேனல் சப்போர்ட்டுங்கிறது எது லைன் சப்போர்ட்டுங்கிறது இந்த லைன் அதாவது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த இடத்த திருப்பி டச் பண்ணி இங்கேருந்து திருப்பி மேலே போகலாம் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டியை இந்த இடத்த பிரேக் பண்ணாத வரைக்கும் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிரேக் பண்ணாத வரைக்கும் நம்ம பேங்க் நெப்டியாக ஷார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஷார்ட் பண்ணவே கூடாது இன்கேஸ் ஓப்பனிங் உங்களுக்கு கீழே இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் க்ளோஸிங் திருப்பி வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிரேக் பண்ணி ஒன் ஹவரில் உங்களுக்கு க்ளோஸிங் கொடுத்ததுன்னா அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணுங்கள் அது வரைக்கும் அதுக்கு அது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஷார்ட் பண்ணணும்னா பை பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு பை பண்ணுங்கள் ஏன்னா ட்ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அப்ட்ரெண்டுக்கு அப்புறம் சின்ன ஒரு கரெக்ஷன் நடந்தது கரெக்ஷனுக்கு அப்புறம் திருப்பியும் ரிவர்சல் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ இந்த ரிவர்சல் வந்து எவ்வளோ தூரம் திருப்பி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபஸ்ட்டு டச் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்மால் கரெக்ஷன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பிரேக் பண்ணி உங்களுக்கு மேலே போகும் ஓகே ஸோ கரெக்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னு சொ
டைம் எடுத்துக்கிறோம் அதனால் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் இங்கே போன பிறகு இதிலே நீங்கள் பை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன வேணால் மேலே போகலையே இப்போ அப் ட்ரெண்டு தானே மேலே ஏன் போகலை அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஸோ பை அட் லோ சேல் அட் ஹை அதனால் நீங்கள் வந்து லோவில் வந்து பை பண்ணுறது நல்லது லோங்கிறது எது அப்படிங்கிற போது சப்போர்ட் பக்கத்தில் நம்ம பை பண்ணணும் அதுக்காக கீழே இறங்கிட்டே இருக்க ஸ்டாக்கு போய்ட்டு லோவில் தானே போயிட்டுருக்குன்னு பை பண்ணக்கூடாது சப்போர்ட் லெவல் எங்கேன்னு பார்த்து அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்யலாம் பை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம பார்க்கும்போது பை பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு இடம் ஒன்று டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு இன்னொன்று டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த ரெண்டு லெவலில் நமக்கு புல்லிஷுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தைரியமாக பை பண்ணலாம் ஷார்ட் பண்ணணும் நினச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் பிரேக் பண்ணுற வரைக்கும் ஷார்ட் பண்ண கூடாது ஓகே ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணுறத பற்றி யோசிக்க வேணாம் கரெக்டான இடத்துல தான் சப்போர்ட் எடுத்துருக்கிறது ஸோ கன்ஃபார்மாக திருப்பி டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கண்டிப்பாக பேங்க் நிஃப்டி ரீச் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக ரீச் பண்ணும் ஏன்னா கரெக்ஷன் எடுத்ததுனால இந்த கரெக்ஷன் இந்த தூரம் எவ்வளோ தெரிஞ்சோ அதே அளவுக்கு உங்களுக்கு மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு பேங்க் நிஃப்டியில் இருக்குது ஓகே ஸோ ஸோ லெவல்ஸை சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்போ தான் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ட்ரேட் பண்ணும்போது எந்தெந்த லெவல் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக புரிய வரும் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் பார்க்கலாம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கை பொறுத்தளவில் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அன்றைக்கி என்ன சொல்லியிருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி எண்பது எண்பதை வந்து பிரேக் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணக்கூடாது இன்கேஸ் இதை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஷார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பேங்க் நிஃப்டியில் டபுள் ஒன் ஹவரில் உங்களுக்கு டபுள் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொன்ன டபுள் டாப் சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் டபுள் டாப்பு அதுக்கான லோ ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கரெக்ஷன் நடந்திருக்குதா அதுக்கு தான் நான் வந்து இப்போ சொன்னேன் இப்போ பேங்க் நிஃப்டியில் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இது டபுள் டாப்பு ஸோ இந்த லெவலில் என்ன செய்யணும் டச் பண்ணணும் டச் பண்ணிட்டு ஒரு கரெக்ஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கில் இங்கே பாருங்கள் டபுள் டாப்பு அதோடைய பாட்டம் அது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் அன்றைக்கி மார்க்கெட் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவரில் மேலே க்ளோஸிங் கொடுத்தாலும் அந்த இடத்த டச் பண்ணிவிட்டு நேராக கீழே ஒரே கேண்டில் நினச்சிருக்கு கீழே வந்துட்டு பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் அப்படிங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸு திருப்பி கரெக்ஷன் பாருங்கள் திருப்பி இந்த சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணலை ஸோ இங்கேருந்து திருப்பி சப்போர்ட் எடுத்து ஹைக்கு வந்தாச்சு ஸோ இன்னும் ஆளைக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இந்த ஹையை பிரேக் பண்ணும்போது புது ஹையை என்ன செய்ய போகுது உருவாக்க போகுது அந்த ஹை எங்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதுக்கு முன்னாடி இருந்தால் டெய்லியில் டபுள் டாப் இருந்தது பார்த்தீங்களா அந்த டாப்போடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ஓகே ஸோ இதை வந்து மண்டே வந்து இதை ரீச் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கு பொறுத்தளவில் ஓகே ஸோ இந்த லெவலை கண்டிப்பாக என்ன செய்யும் திருப்பி ஹெச் டுவெண்ட்டி ஒன் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதை வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் டச் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதை பிரேக் பண்ணி க்ளோஸிங் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ ஒரே இதுலேருந்து இங்கேருந்து டேரெக்டாக போகிறோம் போனாலும் போகலாம் போகாமல் வரலாம் அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இன்கேஸ் அதுக்காக சொல்ல வரேன்னு சொன்னால் இது மேலே போயிட்டு திருப்பி கீழே டச் பண்ணி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி பதினெட்டை திருப்பி டச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மேலே போட போகலாம் ஏன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் போகும் மார்க்கெட் இப்போ இங்கேருந்து ஒரு திருப்பி இந்த ஹையை வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் போயிட்டு திருப்பி கீழே வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபது திருப்பி டச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திருப்பி ரிவர்சல் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ நமக்கு ரெண்டு லெவலை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் நோட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போதைக்கு இது வந்து அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸு ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி பன்னெண்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி மூணுங்கிறது அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸு ஸோ இதை வந்து எப்படி டச் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம வரும் வாரங்களில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கை சேல் பண்ணுறதுக்கான எந்த ஒரு அறிகுறியுமே இல்லை ட்ரெண்டு வந்து அப் ட்ரெண்டு இவ்வளோ தூரம் அப் ட்ரெண்ட் ஆன பிறகு சின்ன ஒரு கரெக்ஷன் திருப்பி அந்த அப் ட்ரெண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை பிரேக் பண்ணட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த லெவல் அதுக்கப்புறம் இந்த லெவல் இந்த லெவலுங்கிறது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ப்ரீவியஸாக இருந்த இதை நான் டாக்டரில் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே தான் போகும் கரெக்ட் ஸோ நான் இதில் ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து எந்த லெவல
ஸோ இதுதான் அடுத்த சப்போர்ட்டு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இதை நான் லைனில் போட்டு வைக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே ஸோ அப்போ இது இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம இங்கே ஒரு ஸ்டாப்பிங் போட்டுக்கணும் அப்புறம் ஏன்னா பிஎஸ் ஐயை வச்சு போடலாம் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் இந்த அளவு தான் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு சப்போர்ட்டு கண்டிப்பாக என்ன செய்யும் இந்த இடத்துல ரெண்டாயிரம் திருப்பி இறங்கினாலும் ரெண்டாயிரத்தி நூறில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும் நம்ம சேனலை பற்றி விட்டுருவோம் இந்த லெவல் வரைக்கும் கண்டிப்பாக போகும் ஸோ நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக திருப்பி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ரெண்டுலேருந்து திருப்பி இன்கேஸ் இறங்குச்சுனா கூட இங்கேருந்து உங்களுக்கு திருப்பி ஒரு அப் ட்ரெண்டு லைட்டாக ஒரு கரெக்ஷன் எடுத்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு திருப்பி அப் ட்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசிஐ பேங்க் ஓகே ஸோ ஐசிஐசி பேங்க் வந்து நம்மளை பொறுத்தளவில் இது வந்து டேயில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் லோவை பிரேக் பண்ணிடுச்சு குட் நியூஸ் தான் ப்ரீவியஸ் டபுள் ரெசிஸ்டன்ஸையும் பிரேக் பண்ணிடுச்சு இதுவும் ஒரு குட் நியூஸ் தான் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கேண்டிலில் உங்களுக்கு காமிக்கும் போது இதுக்கு முன்னாடி இந்த சப்போர்ட்லேருந்து கரெக்டாக ஒரு ஹேமர் கொடுத்துருக்குது அதுக்கப்புறமும் ஒரு ஹேமர் கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இது திருப்பி ஒரு மூமெண்ட்டம் வந்து இந்த ஹை வரைக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் கண்டிப்பாக திருப்பி போகிறதுக்கான சான்சஸ் ஐசிஐசிஐ பேங்க் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் இந்த வீக்லியில் கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வீக்லியில் ஒரு பேரிஷ் என்கல்ஃபிங் இருந்தது கரெக்டு பேரிஷ் என்கல்ஃபிங் இருந்துச்சு திரும்ப என்னென்னா இந்த லோவை பிரேக் பண்ணி க்ளோசிங் கொடுக்கவே இல்லை அந்த லோங்கிறது எதுன்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டுன்னு செஞ்சில் இன்னும் பிரேக் பண்ணி க்ளோசிங் கொடுக்கல ஸோ பிரேக் பண்ணி க்ளோசிங் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக திருப்பி இந்த சப்போர்ட் லைனை ஐசிஐசிஐ பேங்க் டச் பண்ணும் ஸோ இந்த ரெண்டு சப்போர்ட் லைனில் ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட்டில் வந்து கண்டிப்பாக டச் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு திரும்பணும் இன்னொன்று என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஹை அப்படிங்கிறது இங்கே எங்கே இருக்குது த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீயில் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து கண்டிப்பாக பவுன்ஸ் ஆகும் ஏன்னா ட்ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு ஐசிஐ ஐசிஐசி நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அப் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல இருந்து கண்டிப்பாக சப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது நீங்கள் பியரிஷ் ஆகிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி ஷார்ட் பண்ணாலும் கூட இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக திருப்பி உங்களுக்கு ரிவர்சல் ஆகும் இன்கேஸ் இதை பிரேக் பண்ணும்போது அடுத்து உங்கள் உங்கள் ஃபர்தராக ஃபால் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த ஃபால் வந்து மிக பெருசாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம அது வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இப்போதைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இப்போதைக்கு நமக்கு டெய்லியில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன லோ என்ன செஞ்சுருக்குது பிரேக் பண்ணியிருக்குது ஆனால் க்ளோசிங் பாருங்கள் மேலே போய் க்ளோசிங் கொடுத்துருச்சு அதனால் திருப்பியும் இது ஒரு அப் மூமெண்ட்டம் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு வரைக்கும் திருப்பி ஒரு மூமெண்ட்டம் ஐம்பத்தெட்டு இல்லாட்டம் பரவாயில்ல ஆமாம் கரெக்ட் இந்த லெவல் வரைக்கும் திருப்பி கண்டிப்பாக திருப்பி ஒரு அப் மூமெண்ட்டம் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ப்ராஃபிட் பண்ணணும்னா கூட நீங்கள் மார்க்கெட் வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் மேலே போனாவே திருப்பி இது மேலே போயிடணும் ஸோ இது இங்கேருந்து கரெக்ஷன் எடுத்தும் மேலே போகலாம் ஓகே ஸோ அதனால் ட்ரெண்டு டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே சேல் பண்ணாதீங்க ட்ரெண்டு அப் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொடாக் பேங்க் கொடாக் பேங்க் பொறுத்தளவில் ப்ரீவியஸ் ஹை நான் வந்து அதில் கிளியராக நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ப்ரீவியஸ் ஹை இந்த இடத்துல தான் ஏன்னா இந்த இடத்த அது பிரேக் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நாள் முயற்சி பண்ணிக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கிட்டத்தட்ட பத்து நாள் இந்த லெவலை வந்து பிரேக் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்குது ஸோ அந்த லெவலுக்கு திருப்பி வந்த உடனே ஒரே பவுன்ஸ் தான் ஓகே ஸோ ட்ரெண்டு அப்போ எப்படி தெரியுது உங்களுக்கு அப் ட்ரெண்டில் தான் தெரியுது வீக்லியில் பார்த்தா கூட இதை நான் வீக்லியில் வச்சுருக்கேன் பெரிய கொடாக் பேங்கை வீக்லியில் பாருங்கள் ஒரு டவுனு டவுனுக்கு அப்புறம் சின்ன ஹை திருப்பி ஒரு சின்ன ஹை வச்சுருக்கேன் ஆனால் ப்ரீவியஸ் ஹையை பிரேக் பண்ணலை சின்ன ஹையை திருப்பி டச் பண்ணி லோக்கும் போகல அதுக்கு முன்னாடியே சப்போர்ட் எடுத்தாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போன வாரம் க்ளோசிங் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரீவியஸ் ஐயா க்ளோஸ் பண்ணி தான் க்ளோசிங் கொடுத்துருக்குது ஆனால் நமக்கு டெய்லியில் பார்க்கும்போது ஃபோர் டேஸாக அதை பிரேக் பண்ணியே க்ளோசிங் கொடுக்கல ஓகே ஸோ இப்போ இறங்கின பிறகு திருப்பி என்ன செஞ்சிருச்சு ஒரே நாளில் உங்களுக்கு அந்த கேண்டில் மேலே போய் க்ளோசிங் கொடுத்துட்டான் ஓகே ஸோ இதில் இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ட்ரெண்டு திருப்பி ப்ரீவியஸ் லோவில் கண்டிப்பாக
மாட்டிக்கிட்டு முடிச்சிருக்காங்க நிறைய வேறு ஸ்டாக்ஸில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் எஸ்பிஐ இப்போ எஸ்பிஐ பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் எஸ்பிஐ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் சப்போர்ட் ஜோனில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல சப்போர்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த லெவலை பிரேக் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இதை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக டூ சிக்ஸ்டி டூ ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற ரெண்டு சப்போர்ட்டை திருப்பி டச் பண்ணலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வீக்லியிலும் நமக்கு இதுக்கு வந்து கன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்குது ஓகே ஸோ இந்த லோவை பிரேக் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த லெவல்ஸ் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்யலாம் ப்ரொடிக்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஷூட்டிங் ஸ்டார் ஒன்று கிடச்சிருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பியரிஷு அதுக்கப்புறம் ஒரு டோஜி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அதை பிரேக் பண்ணிருக்கு ஸோ இது வந்து ரெசிஸ்டன்ட் ஜோன் தான் இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஷூட்டிங் ஸ்டாரை அதை பிரேக் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ண இடம் தான் ஓகே ஸோ இந்த லெவலில் இருந்தால் திருப்பி உங்களுக்கு எடுத்துருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ரெசிஸ்டன்ட் ஜோன் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு இது கண்டினியூ ஆகலாம் ஓகே ஸோ இந்த லோவை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக எஸ்பிஐ வந்து திருப்பி இறங்கும் ஆனால் நமக்கு டெய்லியில் பார்க்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ இந்த சப்போர்ட்டை திருப்பி எடுக்குதான்னு பார்த்துக்கிட்டு இதை லோ பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வெயிட் பண்ணுறது நல்லது ஓகே ஸோ ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகிருக்குது அது அது உறுதி ஆனால் நமக்கு கன்ஃபர்மேஷன் வந்து எப்போ அப்படின்னு சொன்னால் லோவை பிரேக் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம கன்ஃபர்மேஷன் என்ன செய்யக்கூடாது இது பண்ணக்கூடாது இந்த லோவை பிரேக் பண்ணி ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா கூட கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இறங்கலாம் அதனால் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறது வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ட்ரேட் பண்ணுறது நல்லது எஸ்பிஐ பொறுத்த அளவில் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து ஆக்சிஸ் ஸோ ஆக்சிஸும் அதே மாதிரி தான் ஆக்சிஸை இப்போதைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்ததில் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் ஸோ ஆமாம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் சப்போர்ட் சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ்வு ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நியர் பை தான் ரொம்ப பெரிய தூரம்லாம் இல்லை அதே இடத்துல திருப்பி சப்போர்ட் எடுத்துருச்சு ஓகே இது கண்டினியூ ஆகுதா அப்படின்னு எப்போ பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சிக்ஸ் டென்னை திருப்பி பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக திருப்பி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ரெண்டு லெவலை ரீச் பண்ணலாம் நம்ம இந்த சிக்ஸ் டென்னை பிரேக் பண்ணிச்சா பை பண்ணலாம் அது வரைக்கும் நீங்கள் பை பண்ண வேண்டாம் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் இன்னும் இன்னொரு கன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வீக்லியில் உங்களுக்கு ஃபோர் வீக்ஸை வந்து என்ன செஞ்சுருக்கு பிரேக் பண்ணி க்ளோஸிங் கொடுத்துருக்குது ஓகே ஸோ இன்னொன்று என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது ட்ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு அப் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது ஓகே ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல பியரிஸ் ஆனதுனால சின்ன ஒரு கரெக்ஷன் கண்டிப்பாக திருப்பி இறங்குறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்குது ஆனால் இப்போதைக்கு நமக்கு டெய்லியில் அது கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கல வீக்லியில் கன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கு டெய்லியில் கிடைக்கல டெய்லியில் எப்போ அப்படி ஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சிக்ஸ் அந்த இந்த லோவை பிரேக் பண்ணி கீழே உங்களுக்கு க்ளோஸிங் க்ளோசிங் வந்து கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு நீங்கள் ஒன் டேயில் அப்போ நீங்கள் ஒன் டே உடைய க்ளோசிங் வெயிட் பண்ணுற வரைக்கும் ஒன் டேயில் வந்து இந்த லோ பிரேக் பண்ணி க்ளோசிங் கொடுக்குற வரைக்கும் நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணுறதை பற்றி யோசிக்க வேண்டாம் இன் கேஸ் பை பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிக்ஸ் டென்னுக்கு மேலே பை பண்ணலாம் ஓகே ஆனால் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல நீங்கள் இது பை பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி கண்டிப்பாக ரீச் பண்ணக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ரீச் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது நமக்கு வீக்லியில் பார்க்கும்போது இது பியரிஷாக இருக்கிறதுனால பியரிஷ் எங்கல்ஃபாக இருக்குது அதனால் இந்த லோக்கு கீழே ட்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஷார்ட் பண்ணுறதை பற்றி யோசிக்கலாம் பை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்டாக்ஸில் இண்டசன் பேங்க் இண்டசன் பேங்கை பொறுத்தளவில் வீக்லியில் இந்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் இதை நீங்கள் எப்படி கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இப்போ ஒரு சேனல் நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இந்த சேனலை நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கோங்க ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தது தான் ப்ரீவியஸ் லோவில் வந்து கண்டிப்பாக என்ன செய்யும் சப்போர்ட் எடுக்கும் அப்படிங்கிறது ப்ரீவியஸ் இந்த ஹை அதுக்கப்புறம் இதுதான் ஹை அடுத்த ஹை இங்கே ஒரு ஹை இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஹை இங்கே இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல கரெக்டாக சப்போர்ட் எடுத்துருக்குது நமக்கு இது ஒன் டேயில் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு ஹேமர் மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு சின்ன டவுன் ட்ரெண்டில் சப்போர்ட் ஜோனில் இது சப்போர்
1580 break பண்ணா உங்களுக்கு 4 hoursல bullish angle fire உம் இங்க இருந்து உங்களுக்கு டைரக்ட் ஆகவே 1622 வரைக்கு திருப்பி ஒரு மூமெண்டம் வந்து இண்டசன் பேங்க் கொடுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்குது ஓகே ஸோ இண்டசன் பேங்க்கும் மேலே போகிற மாதிரி தான் இருக்குது ஐசிஐசி ஹெச்டிஎஃப்சி ஸோ இது மூணும் மேலே போகிற மாதிரி தான் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் நமக்கு எஸ் பேங்க் எஸ் பேங்க் பொறுத்தவரை இதில் நம்ம ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம் இப்போதைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லோவை பிரேக் பண்ணட்டும் அது வரைக்கும் ஷார்ட்டும் பண்ண வேண்டாம் பை பண்ணணும்னு வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் எயிட்டியை பிரேக் பண்ணட்டும் மேலே வந்து உங்களுக்கு அடுத்து டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் டச் பண்ணும் டூ ஹண்ட்ரட் இல்லை இந்த சேனலோடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் திருப்பி டச் பண்ணும் இதை ஃபுல்லாக பிரேக் பண்ணி சொன்னால் லாங் டைமுக்கு திருப்பி கொஞ்சம் பை பண்ணலாம் ஆனால் அது பிரேக் பண்ணி க்ளோசிங் கொடுத்தாலும் திருப்பி ரிவர்சல் ஆகும் அதனால் நீங்கள் இப்போதைக்கு நீங்கள் பை பண்ணணும் சொன்னால் ஒன் எயிட்டிக்கு மேலே பை பண்ணுங்கள் அது வரைக்கும் பை பண்ண வேணாம் ஷார்ட் பண்ணணும் சொல்லிங்க அப்படின்னா லோவை பிரேக் பண்ணிட்டோம் அது வரைக்கும் ஷார்ட்டும் பண்ணுவோம் ஆர்பிஎல் பேங்க் ஆர்பிஎல் பேங்க்கு அந்த அளவுக்கு பெரிய மூமெண்ட்டம் வந்து இன்னும் கொடுக்கல இப்போதைக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓனாக இன்னும் அது பிரேக் பண்ணலை முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்குது வீக்லியில் பார்த்தாலும் பார்த்திங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓனில் உங்களுக்கு ஹேங்கிங் மேன் மாதிரி தான் இருக்குது ஓகே ஸோ அதோடைய கண்டினியூசனாக ரெட்டு உங்களுக்கு பேரிஷ் நடந்துருக்குது பேரிஷ் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் மிகப்பெரிய பெருசாலாம் ஒரு ஒரு மூமெண்ட்டம்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஃபைவ் டேஸாக பார்த்திங்கன்னா மெது மெதுவாக தான் இறங்கிட்டு இருக்குது ஸோ இது ஒரே நாளில் கூட சல்லுன்னு திருப்பி மேலே ஏறலாம் ஆனால் நம்ம ஃபைவ் ஃபார்ட்டியை பிரேக் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டாம் இன்கேஸ் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பிரேக் பண்ணி உங்களுக்கு க்ளோசிங் கொடுக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பை பண்ணணும்னு வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைவ் சிக்ஸ்டிக்கு மேலே பை பண்ணலாம் அதுக்கும் இப்போதைக்கு கிளியரான ஒரு வியூ தெரியல அதனால் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி நம்ம ஃபைவ் சிக்ஸ்டிக்கு மேலே இந்த லெவலில் பிரேக் பண்ணி க்ளோசிங் கொடுக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பை பண்ணலாம் ஓகே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் லைக் பண்ண மறக்காதீங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும